നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ആയിരം ടോക്സ് ആൻഡ് ടിപ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഒട്ടനവധി സൗന്ദര്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ഫലപ്രദമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന കുങ്കുമാതി തൈലത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടും അതിൻ്റെ ശരിയായ ഉപയോഗ രീതികളുമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ആയിരം ടോക്സ് ആൻഡ് ടിപ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പേരുപോലെ തന്നെ ഈ കുങ്കുമാതി തൈലത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന ചേരുവയാണ് കുങ്കുമപ്പൂവ് കുങ്കുമപ്പൂ കൂടാതെ മഞ്ഞൾ ഇരട്ടി മധുരം മൺചട്ടി കോലരക്ക് ചന്ദനം ചന്ദനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ രക്തചന്ദനമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളച്ചന്ദനമുണ്ട് പിന്നെ രാമച്ചം ആട്ടിൻപാൽ താമരയല്ലി അങ്ങനെ ഒട്ടനവധി ചേരുവകൾ വേറെയും ഈ കുങ്കുമാതി തൈലത്തിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ബേസ് ഓയിൽ ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്നത് എള്ളെണ്ണയാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ ഒരു കുങ്കുമാതി തൈലം സൗന്ദര്യ സംരക്ഷണത്തിന് വളരെയധികം നല്ലതാണ് സ്ത്രീകൾക്ക് മാത്രമല്ല പുരുഷന്മാർക്കും കുങ്കുമാതി തൈലം ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പൊ കുങ്കുമാതി തൈലത്തിന്റെ ബോട്ടിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അറിയാം വളരെ ചെറിയൊരു ബോട്ടിലാണ് ഈ ഒരു തൈലം വരുന്നത് അത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വളരെയധികം സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെഡിസിൻ ആണ് ഈ ഒരു കുങ്കുമാതി തൈലം എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്നോ രണ്ടോ തുള്ളി തന്നെ ധാരാളമാണ് ഒരു നേരം നമുക്ക് മുഖത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പൊ മുഖത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന പലവിധ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഹൈപ്പർ പിഗ്മെന്റേഷൻ അപ്പൊ ചിലർക്കൊക്കെ വെയിലത്തൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് മുഖത്ത് പല ഭാഗങ്ങളിലുമായിട്ട് കരിവാളിപ്പ് കാണാറുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് നെറ്റിയുടെ ഭാഗത്ത് അതുപോലെ തന്നെ ചുണ്ടിൻ്റെ താഴെയൊക്കെ തന്നെ കരിവാളിപ്പ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കണ്തടങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കറുപ്പ് നിറം കഴുത്തിൻ്റെ അവിടെ കക്ഷത്തൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന കരിവാളിപ്പ് അതിനൊക്കെ തന്നെ കുങ്കുമാതി തൈലം വളരെ നല്ലൊരു മരുന്നാണ് പിന്നെ ഇതിനു പുറമെ മുഖക്കുരു മുഖക്കുരു വന്ന പാടുകൾ അതിനൊക്കെ തന്നെ ഫലപ്രദമായിട്ട് കുങ്കുമാതി തൈലം ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ചിലർക്ക് മുഖക്കുരു വളരെ ചെറിയ തോതിൽ വരാറുണ്ട് പാർത്ഥവത്തിന് അനുബന്ധിച്ചിട്ടൊക്കെ വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ മുഖക്കുരു ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അതിൻ്റെ ആ മുഖക്കുരും അതുപോലെ തന്നെ പാടൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ 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 ഫെയ്ഡ് ആവാറുണ്ട് അതേസമയം ചില മുഖക്കുരുക്കൾ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിറയെ പസ് നിറഞ്ഞ് വളരെ വലുതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ഒരു മുഖക്കുരു പോയി കഴിയുമ്പോൾ മുഖത്ത് ആസകലം പാടുകൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പം അത്തരത്തിൽ മുഖത്തെ പാടുകൾ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറാനായിട്ടും ഇതുപോലെ ഉണ്ടാകുന്ന മുഖക്കുരു മാറാനായിട്ടും കുങ്കുമാതി തൈലം വളരെയധികം ഫലപ്രദമായിട്ട് കാണാറുണ്ട് ഇതിനു പുറമെ മുഖത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന കരിമങ്കല്യം ബ്ലാക്ക് ഹെഡ്സ് വൈറ്റ് ഹെഡ്സ് ഇതൊക്കെ മാറാനായിട്ടും ഫലപ്രദമായിട്ട് തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഓയിലാണ് കുങ്കുമാതി തൈലം പിന്നെ നമുക്ക് ഏജ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് മുഖത്ത് ധാരാളം ചുളിവുകൾ സ്ട്രെച്ച് മാർക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അത് പൊതുവെ സാധാരണ കാണുന്നത് ഒരു നാൽപ്പത് വയസ്സിന് ശേഷമാണ് നമ്മുടെ സ്കിന്നിൻ്റെ ആ ഒരു ജലാംശമൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് സ്കിന്നിൻ്റെ ആ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്ലോ നഷ്ടപ്പെടാറുണ്ട് അതേസമയം അമിതമായിട്ട് ബ്യൂട്ടി പ്രൊഡക്ട്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നവർ പ്രത്യേകിച്ച് കെമിക്കൽസ് അടങ്ങിയ ബ്യൂട്ടി പ്രൊഡക്ട്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നവർ അതുപോലെ കൂടുതലായിട്ടും ഈ ഫേഷ്യൽ പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് കെമിക്കൽസ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള അതൊക്കെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മുപ്പത് വയസ്സ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും അവരുടെ സ്കിന്നിൽ ധാരാളം ചുളിവുകളും മറ്റുമൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ അത്തരത്തിൽ ഒരുപാട് ബ്യൂട്ടി പ്രൊഡക്ട്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നവരാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ നല്ലൊരു ഓപ്ഷനാണ് കുങ്കുമാതി തൈലം ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ മുഖത്തുണ്ടാകുന്ന ചുളിവുകളും അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും വരാതിരിക്കാനായിട്ട് കുങ്കുമാതി തൈലം ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ കുങ്കുമാതി തൈലത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേട്ട് വരുന്ന സോഷ്യൽ മീഡിയയിലാണെങ്കിലും മറ്റുമൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേട്ട് വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കുങ്കുമാതി തൈലം നിറം വർദ്ധിപ്പിക്കും എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് നിറം വർദ്ധിക്കാനായിട്ട് ഒരു പരിധി വരെ സഹായിക്കും കാരണം കുങ്കുമാതി തൈലത്തിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ചേരുവകളും തന്നെ എല്ലാ ഔഷധ ചേരുവകളും തന്നെ വർണ്ണീയ ഗണങ്ങളാണ് വർണ്ണീയ ഗണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്കിന്നിൻ്റെ കോംപ്ലക്ഷൻ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അതേസമയം മുഖം നന്നായി അങ്ങ് വെളുപ്പിക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ അടിമുടി മുഖത്തിൻ്റെ നിറം മാറ്റി വെളുപ്പ് നിറമാക്കുക എന്നൊരർത്ഥം അതിനില്ല നമ്മുടെ മുഖത്തിൻ്റെ സ്വാഭാവിക നിറം നിലനിർത്താനായിട്ട് കുങ്കുമാതി തൈലം സഹായിക്കും ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അതായത് മുഖത്തിന് ഓൾറെഡി നിറമുള്ളവരാണെങ്കിൽ തന്നെയും പിന്നീടുള്ളവരുടെ ലൈഫ് ചേഞ്ചസ് കാരണം അല്ലെങ്കിൽ അവർ കൂടുതലായിട്ട് ഫീൽഡ് വർക്കൊക്കെ ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ അമിതമായിട്ട് യാത്ര ചെയ്യുക ഉറക്ക കുറവുണ്ടാവുക സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാവുക
അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് മുഖത്ത് കുരുക്കൾ ഉള്ളവർ മുഖത്ത് കുരുക്കൾ വന്നിട്ടുള്ള പാടുകൾ ഉള്ളവർ പല ഭാഗത്തും ഹൈപ്പർ പിഗ്മെൻറ്റേഷൻ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ കരിമങ്കല്യം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ കുങ്കുമാതി തൈലം തേക്കുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് മുഖം നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കണം അതിനുശേഷം ചൂടുള്ള വെള്ളത്തിൽ ഒരു ടവൽ മുക്കി പിഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ചൂടോടെ തന്നെ മുഖം നന്നായിട്ട് ഒപ്പിയെടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം ഈ ഓയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഓയിൽ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓയിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് വളരെ കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി മാത്രം ഈ ഒരു ഓയിൽ എടുത്താൽ മതിയാവും നമ്മളൊരു നേരം ഒന്നോ രണ്ടോ ഡ്രോപ്പ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ധാരാളമാണ് ഒന്നോ രണ്ടോ ഡ്രോപ്പ് എടുത്തതിന് ശേഷം മുഖത്ത് എല്ലാ ഭാഗത്തും ഈവൺ ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ വിരലുകൾ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അപ്വേഡ് ഡയറക്ഷനിൽ അതുപോലെ തന്നെ ബാക്ക്വേഡ് ഡയറക്ഷനിൽ ഇങ്ങനെ പതുക്കെ ഈ ഭാഗത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ നെറ്റിയിലും ഈ താടിയുടെ ഭാഗത്തൊക്കെ തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം എവിടെയാണോ നിങ്ങൾക്ക് ഹൈപ്പർ പിഗ്മെൻറ്റേഷൻ ഒക്കെ കൂടുതൽ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭാഗത്ത് കുറച്ചധികം നേരം മസാജ് ചെയ്യുക സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മസാജ് തന്നെ ധാരാളമാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു മുക്കാൽ മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കടലപ്പൊടിയോ അതല്ലെങ്കിൽ ചെറുപയർ പൊടിയോ ഓട്സ് പൊടിയോ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് കഴുകി കളയാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഈ ഒരു തൈലം അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് നല്ലത് രാത്രിയാണ് അപ്പോൾ രാവിലെയൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ വെയിലത്തൊക്കെ ഇറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ മുഖത്ത് വീണ്ടും കരിവാളിപ്പ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം ഇതിൽ കുങ്കുമപ്പൂവും മഞ്ഞളും ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് രാത്രിയാണ് എപ്പോഴും അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് നല്ലത് അപ്പോൾ രാത്രി അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു മുക്കാൽ മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കഴുകി കളയാം രാത്രി ഓവർ നൈറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും തന്നെ ഇല്ല മുക്കാൽ മണിക്കൂർ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നന്നായി മസാജ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണല്ലോ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ തന്നെ ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എഫക്റ്റീവ്നെസ് കിട്ടാനായിട്ട് അത് സഹായിക്കും ഇനി അടുത്തൊരു കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ണിൻ്റെ അടിയിൽ കറുപ്പ് നിറമുള്ളവരാണ് അപ്പോൾ കണ്ണിൻ്റെ അടിയിൽ കറുപ്പ് നിറമുള്ളവരാണെങ്കിൽ രണ്ട് വിരലിലായിട്ട് ഈ ഒരു തൈലം എടുത്തതിന് ശേഷം കണ്ണിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് കുറച്ചധികം നേരം തന്നെ മസാജ് ചെയ്യാം എപ്പോഴും മസാജ് ചെയ്യുമ്പോൾ അഞ്ച് മുതൽ പത്ത് മിനിറ്റ് വരെ മസാജ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു അംശമൊക്കെ നമ്മുടെ രോമകൂപങ്ങളിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇറങ്ങിച്ചേല് അപ്പോൾ മുഖത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യാം അതിൽ മുൻപ് നമ്മളൊരു ചൂടുള്ള തുണി മുഖത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴും മുഖത്തുള്ള ആ പോറസൊക്കെ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ആവാനായിട്ട് അത് സഹായിക്കും അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ ഒരു തൈലത്തിൻ്റെ സത്ത നമ്മുടെ മുഖത്തേക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്യും ഇനി അടുത്തൊരു കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മുഖത്ത് ധാരാളമായിട്ട് ബ്ലാക്ക് ഹെഡ്സ് വൈറ്റ് ഹെഡ്സ് ഒക്കെ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ മുഖം നന്നായിട്ട് കഴുകി തുടച്ചതിന് ശേഷം ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു തുണി വെച്ചിട്ട് ചൂടുള്ള ഒരു ടവൽ വെച്ച് മുഖം നന്നായി ഒപ്പിയെടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ ഒരു ഓയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യില്ല ഓയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു അഞ്ചോ പത്തോ മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ആവി കൊള്ളണം അപ്പോൾ ഈ മുക്കിൻ്റെ സൈഡിലും താടിയുടെ ഈ ഭാഗത്തൊക്കെയാണ് കൂടുതലായിട്ട് ബ്ലാക്ക് ഹെഡ്സ് കാണുന്നത് അതുപോലെ വൈറ്റ് ഹെഡ്സ് ഒക്കെ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഭാഗത്ത് കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ആവിയുള്ളു അതിനുശേഷം നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടവൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പതുക്കെ കുറച്ച് അമർത്തിയിട്ട് തുടച്ചെടുക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ വിരലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഞെക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ സ്റ്റീം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ ദിവസവും ചെയ്യണം എന്നില്ല അപ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ സ്റ്റീം ചെയ്താൽ നമ്മുടെ കണ്ണിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിന് അത് അത്ര നല്ലതല്ല അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ബ്ലാക്ക് ഹെഡ്സും വൈറ്റ് ഹെഡ്സും റിമൂവ് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആഴ്ചയിൽ ഒരു മൂന്ന് ദിവസം തന്നെ ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതിയാവും മൂന്നോ രണ്ടോ ദിവസം ചെയ്താൽ മതിയാവും അല്ലാത്ത പക്ഷം ബാക്കി സൗകര്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്കെല്ലാം തന്നെ എല്ലാ ദിവസവും കുങ്കുമാതി തൈലം അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒരുവിധം എല്ലാ സ്കിൻ ടൈപ്പ് ഉള്ളവർക്കും കുങ്കുമാതി തൈലം ഉപയോഗിക്കാം കാരണം നമ്മൾ വളരെ കുറച്ചല്ലേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ ഒന്നോ രണ്ടോ ഡ്രോപ്പ് മാത്രമേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓയിലി സ്കിൻ ഒക്കെ ഉള്ളവർക്കും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടാവാറില്ല അതേസമയം ഓവറായിട്ട് സെൻസിറ്റീവ് സ്കിൻ ആണെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ അത്രയും ആക്നെ പ്രോൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്കിന്നൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക പിന്ന
കുങ്കുമാതി തൈലം ചെറിയ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നൂറ് എം എൽ ആ ഒരു ഓയിൽ എടുക്കുക അപ്പോൾ നാൽപ്പാവരാതി ആണെങ്കിൽ നൂറ് എം എൽ അതെടുത്ത് പത്ത് എം എൽ കുങ്കുമാതി തൈലം കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കും തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്കിന്നിൽ അതൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക അതിനുശേഷം കുട്ടികൾക്ക് മേൽ പുരട്ടി കൊടുക്കുക പുരട്ടി കൊടുക്കുന്നതിന് മുൻപായിട്ടും അവരുടെ സ്കിന്നിലും ചെറിയൊരു ഭാഗത്ത് ഇതൊന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കാരണം ചില കുട്ടികൾക്ക് ഇതിനൊക്കെ തന്നെ അലർജി ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതിൽ പല ഇൻഗ്രീഡിയൻസിനും അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ നോക്കി ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ മാത്രമേ കുട്ടികൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ അവരുടെ സ്കിന്നിനും തന്നെ സ്കിൻ ടോൺ നന്നാവാനായിട്ടും സ്കിൻ ഹെൽത്തി ആയിട്ട് ഇരിക്കാനായിട്ടൊക്കെ ഈ ഒരു കുങ്കുമാതി തൈലം വളരെയധികം സഹായിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് കുങ്കുമാതി ഓയിൽ ഒരു മാസമൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരു മാസം കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല എഫക്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് ഒരു സമയത്ത് തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആ രീതിയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാം പിന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഈ ഒരു സ്കിൻ ഇപ്പോൾ ഏത് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ആയുർവേദ ഓയിൽ ആണെങ്കിലും എന്താണെങ്കിലും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മാറ്റുന്ന ഒരു പ്രവണത ഇപ്പോൾ കഴിയുന്നത് ഒഴിവാക്കുക കാരണം അങ്ങനെ നമ്മൾ പല ഓയിലും നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ മാറി മാറി ഉപയോഗിച്ച് കഴിയുമ്പോഴാണ് സ്കിന്നിന് പല പ്രശ്നങ്ങളും കുരുക്കൾ ഉണ്ടാവുക കരിവാളിപ്പ് ഉണ്ടാവുക അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം താഴെ കമൻ്റായിട്ട് അറിയിക്കുക അതുപോലെ ഇനിയും നമുക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട ടോപ്പിക്സ് ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും നിങ്ങൾ അറിയിക്കുക അപ്പോൾ വേറൊരു ഹെൽത്ത് റിലേറ്റഡ് വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം തന്നെ കാണാം അതുവരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ